Vamos ver agora o que a galera tá falando aqui nos Estados Unidos em 2022. Só tem o Rodrigão. Custo de vida. Ainda vale a pena? Eu não sei de onde ele tá falando. Não sei se é de Orlando que ele mora ou é mais assustador. Vamos dar uma olhada lá no, no Rodrigão. E eu vou dar falando dos preços aqui de San Diego, né? Aí, rapaz, isso que maravilha, é mais barato. Corta a fila ainda tá apressadinho, papai, você viu? É. Corta. Não, o Rodrigão já é mais cheio de edição, né? A fila ainda tá apressadinho ainda. Aí o cara cortando fila. Olha lá, corta a fila ainda tá apressadinho, folgado pra caramba. Ih, não, tá brigando. Tá brigando, tá certo, Rodrigão, dá mole não. Uau, olha isso, mano, olha a visão. Você é louco, João, olha isso. Muita gente fala assim, pô, Rodrigão, tá um sonho longe pra mim, cara. Como é caro o custo de vida aí? Esse aqui é um dos youtubers que eu acompanhava no Brasil. Essa intro aqui é a mesma, desde quando ele... Nos primeiros vídeos dele. Rodrigão, aqui quem está falando é o Júlio. Rodrigão, como é que você conseguiu esse... Esse dublador aí? Qual é o nome desse cara? Dublador do Júlio. <risos> Porque ficou muito bom. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. Muito bom, né? E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Rodrigão. Hoje vai ser um vlog bem longo. O jogo vai começar a gente no estádio de futebol. Hoje é Arsenal versus Chelsea, alguma coisa assim. Aí, ó. <risos> pra você ver como eu entendo de futebol. Mas se você não... Tem que entender, Rodrigão. Você é brasileiro, por que isso? Tá falando, se inscreve nesse canal que é de graça, like, comentário, ajuda Olha, demais. Chegou a um milhão já. Hum, repara bem, hein, Rodrigão. Você merece, cara. Você é show de bola. Meu Instagram, Rodrigo... Veronese, galera, viu antes de você. Então você tá perdendo muita dica de graça lá, tá? É o seguinte, eu rapaziada, não uso mais, o mês da sobrevivência não, chegando, tá? Mês que vem já tem a data. Quando ah. eu lanço, eu falo pra vocês, é 24 horas que vai durar só e não tem data pro próximo lançamento. Então, lançamento mês que vem, aproveita. Eu não vou fazer você falar fluentemente em inglês, perfeitinho, a gramática é tudo belezinha, mas pode ter certeza hum. que aqui você não vai precisar de ajuda de ninguém, porque você vai conseguir sobreviver sozinho que o inglês que eu vou colocar na cabeça de vocês. Então acessa lá, ó. Saindo do aeroporto, passo a passo, nacional e internacional. É o curso do, do Rodrigão. Mano, vale muito a pena. É o inglês da sobrevivência mesmo, rapaziada. Pra você que não sabe, é uma câmera que eu coloco aqui. Então, filma todas as situações. Passando pela imigração, aeroporto, comprando comida sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém. Ó, isso aí eu não sabia, hein? Isso aí vale a pena, hein? O único curso de inglês do mundo onde a sala de aula é rua. Mês que vem. Então, bora começar... Só vai lá. Isso aqui agora, são 5 horas da tarde, estamos indo pro estádio. Vamos começar por lá o vlog e Deus vai guiando no resto. Dedo no like e bora pro vídeo. Alright, ok, ok. We get it. No contest. Wait. Serve, serve, nigga. The world been dying. Então isso aqui é Orlando. Ele não falou, mas é Orlando. E aí, pessoal, tá um tempo chuvoso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é parar no poço, porque esse carro aqui, eu vivo mais... O Rodrigão vive nos postos de gasolina, levando os carros dele. Todo o vídeo dele, praticamente, ele começa assim. Vou no posto de gasolina. <risos> o posto que é em casa. Então, abriu esse posto aqui, que é o 7-Eleven. Eu acho que ele tá aberto, né? Melhor loja de conveniência. Deixa eu ver se ele tá aberto aqui. Dos Estados Unidos. E a pizza também. Eu enjoei. Mas a pizza é a melhor que tem nos Estados Unidos. Cincão. Vai na fé. Ou não. Ou não deve estar tá aberto não, rapaziada. Quer ver? Eu te falo já se ele já tá aberto. Não, porque é tudo escuro lá dentro. Então vamos passar no outro posto aí, ó. Mas as bombas tá funcionando, Rodrigão. Vai lá. Aqui. Não tá aberto. Será que tá aberto? Tá funcionando aí, Não, pô. tá tudo desligado, rapaziada. Então Sim. o posto está fechado. Bora pro aí outro posto. Aí não inaugurou aí. Bem, rapaziada. Já que é caminho, eu vou passar aqui no mercadinho pra tomar um café, que já são 5 horas da tarde, tá na hora do café da tarde. E o posto já é ali na frente. Nem sei quanto que dá gasolina também. Deixa eu parar aqui rapidão, só pra comer um salgado, tomar um cafezinho, comprar um pó de café também. Tô precisando comprar um pó de café. E continuar a estrada pra ir pro estádio. Aqui o bagulho é louco, rapaziada. Aqui nem faz tudo na prática mesmo. Marcos Pizza. Botou essa câmera na barriga? Ó, o balduca ali, hein? Hum, tá de bobeira. Um agora, hein? Cair adentro. Tudo bem, bom dia. 
coisa que só acontece né? lá. Eu não vi se o nome era loja de brasileiros, tinha o um nome. Nossa, pessoas lerdo pra caramba. Uma salsicha empanada pra mim? Aqui, rapaziada, tem tudo, ó. Batatinha palha, duas por cinco, ó. E ele gosta de mostrar um Brasil, preço, tá? né, Rodrigão? Sim, ó. É a marca dele, é a ó, marca dele. Que sempre fica mostrando também, dois preço. Cinco, Tá vendo? Maguaria. Tem muita coisa aqui, cara. Isso aí eu sinto inveja, gente. Pode café. É caro pra tá caramba aqui. São poucos lugares que tem. San Diego, né? Tá vendo? Tem tudo do Brasil, cara. E isso aqui é o mercadinho do lado da minha casa, né, mano? Tem vários mercadinhos, ó. Tudo Barato, tá, Rodrigão? Ó. Barato. 1,25 25 molho, 1,25 25, 25, tá vendo? Baratinho, ó. Tem até panela aqui, ó. Então fica tranquilo que vai ter panela aqui também, ó. Panela do Brasil, ó. Tá? Finalzinho da salsicha. <risos> Para aqui no posto agora, Amassaria mais uma agora fácil. Hum, esse posto aqui é bonzinho, rapaziada. Não é muito caro, não, tá ligado? Vai aqui. Hum. Salsicha boa. Vamos abastecer, vamos ver como tá. Tá com o Belzinho do lado, pá. Chegou, encostou, já era, rapaz. Race track. Muito bom posto, tá? Olha aí. 3,99, graças a Deus, tá baixando a gasolina também. Vamos bem aqui assim, ó. 3,99 o galão, rapaz. Cada galão tem 3,78 litros. Maravilha. Tá baratinho o um litro agora, hein? Aquele jeitão, tá? Vou pegar ali um... Um remedinho. Aí, rapaz, que maravilha. A mais barata, 3,99 o galão. Coisa linda. Vou pegar o um remedinho ali agora, né, mano? Tô no pump número... Qual que é o número desse pump aqui, gente? Quatro. Número cinco. Quase acertei, hein? Agora eu vou entrar lá, pá, vou mandar colocar vintão. 25 conto, não. Na verdade, eu vou meter uns 40 conto Bota agora. Bota quarenta, isso, pô. Quarenta Metade do tanque. Pra você <risos> não faz, precisar tá abastecer ligado? de novo. Nossa, cheio lá, rapaz. Meu Deus. Você não precisa abastecer de novo. Tem ali, rapaziada. Tá vendo? Ninguém rouba ninguém. Vai, vai, eu quero um, two. Vamos lá, rapaz. Número cinco. Isso aí. Esses taquitos ali, ali um arde ali muito mão. a boca, tá? Vou falar pra vocês. Arde muito. É energético? Um bang da 2 dólares. Um bang, mano. Pô, Obrigado. Rodrigão. Eu nunca Dois tomei. Pontos. Então não posso falar. Se é ruim é ou bom. É isso mesmo, Ó. Pô, Red Bull tá 2 por 5, Rodrigão. O Red é pequenininho, né, mano? Pô. É, é mesmo, isso, isso, Rodrigão. Nossa, Pô, esse de Rodrigão. coco aqui é maravilhoso, mano. 2,49 de coco. Ah, vou no 2,49 aqui também, ó. E ela. É muito bom, Red Bull, tá? Aí, ó. 2 por 4, ó. Tá vendo? Dessa aqui, 2 por 4. Tem uns bagulho pra comer também. Bom que eu tô com pressa, rapaziada. Senão eu vou conseguir vaga pra sessionar depois. Tem pizza ali também, ó. Tá vendo? Pague vaza, pague vaza, Rodrigão. Vamos então, rapaz. Olha o dia como é que tá. Choveu pra caramba e tá lindo do mesmo uhum. jeito, né? Uma Vamos coisa que tem agora. A gasosa, título, né? Custo de vida barato. nos Estados claro em 2022. A, a comunzão, digamos, Ainda pega vale tudo. a pena deixar o Brasil. Aquele jeitão. Não Vamos sei. então, rapaz. Deixa eu dar aberto o negócio já, porque você tem um minuto. Depois que você põe gasolina, você tem um minuto pra ele não desligar. Por segurança, O Rodrigão entendeu? tá de carro novo. Então você tem que pegar aqui já, selecionar, ó. Boa. A mais barata, e já coloca. Graças a Deus a gasosa tá baixando, meu irmão. Olha lá, 17 conto já foi quase 5 litros, ó. 5 galões, desculpa. Cada galão tem 3,8 do litro. Não é o litro, pelo amor de Deus. Começando é, por aqui, é eu acho que a gente estranha demais pra quem pagava 1,50 no galão, né? Pô. Hoje a gente paga 3,99, que porque abaixou, tava 4 e pouco. Mas no Brasil é a mesma coisa, né? Só que é mais Orlando caro que ele tá, não é? O litro lá é quase Tá caro ponto, ainda, né, não tá não? Pra Orlando, 4 dólares? O ralo que a galera dá pra andar com o carro, tá ligado? Ainda mais se você usar o condicionado do carro, que gasta mais ainda. O, a gasolina Verdade. é muito mais cara, então se você pensa que você pagar consome muito mais. Um antes, você não vai pagar. Não sei se vai voltar, talvez abaixe o valor da gasolina. E sim, você consegue pagar mais barato, mas no momento aumentou o valor. Mas mesmo assim, ainda você consegue encher o tanque do seu carro, tá ligado? Bem, rapaziada, desde quando eu moro nos Estados Unidos, eu nunca cheguei a pegar a gasolina nesse preço. O máximo que eu peguei foi 3 dólares, eu acho. Não foi nem 3,80, rapaziada. Quando eu cheguei nos Estados Unidos na época, né? Tava uma alta. 
Mas aí depois já foi pra 1,50, 1,80. <risos> graças a Deus. Muito bom. Pô, Rodrigão, não Bosta vai baixar esse o preço valor. de gasolina? Na minha humilde não. opinião, vai. Vai baixar por quê? Primeiramente, não tá tudo. crescendo muito o carro elétrico. Em um futuro próximo aí, eu acho que só vai existir carro elétrico. Tem até a... Eu acho que, que não. Esperado, elétrica. Então, caminhonete elétrica... Já duvido elétrica... que isso vai acontecer. Eu acho que não. Meu mano, tá ligado? Então, a galera tá geral comprando. Muita gente não se ligou, mas carro elétrico polui igual ou mais do que carro a combustão. Por quê? Porque onde que você joga a bateria que você acabou de usar? Reciclagem. Você precisa queimar, sei lá, enfim. Acho que dá no mesmo. Então, carro a combustão. Sou mais a favor. Eu sei que é econômico. Muito econômico. Mas se for por causa de poluição, mais fácil falar isso. Que é por causa da economia. Aí sim. Elétrico, Tesla. Então eu acho que tá crescendo muito, cara. Até eu mesmo tô pensando em pegar um carro elétrico. Sonha né? ter um. um Tesla, sei lá, um carro desses aí. Quem sabe uma caminhonete, né? Elétrica. Então não se baseia no custo de vida anterior, né? Dos anos atrás, que eu mostrei pra vocês. Ah, vídeo de custo de vida desse jeito, custo desse jeito. Não. Aumentou o preço da gasolina também. Então aumente o teu planejamento se tratando de gasolina, tá? Verdade. Você gente. colocou lá, sei lá, um, que você gasta 300 dólares de gasolina no mês. Agora você vai gastar em torno de 400, 500. Ou mais. Coloque isso na sua cabeça também, tá? Aqui você precisa de carro pra tudo. Então, o primeiro gasto é esse daí. E pessoal, são Sim. 7 e meia da noite e olha só como tá ainda, ó. Ainda tá bonito o dia e tá longe de ficar escuro. No verão é assim, rapaziada. Amanhece, tipo, 5 horas da manhã tá tudo claro. E quando é 8 horas da noite começa a escurecer. Então, 9 horas tá um pouco claro ainda. Aí no inverno, rapaziada, é o contrário. No inverno... Fica claro lá para as 8 horas, 9 horas da manhã e escurece 5 e meia da tarde, tá ligado? Principalmente no norte. Aqui é bem parecido com o Brasil, no horário de verão do Brasil. Então não tá em Massachusetts. O clima da Flórida é o Brasil, cara, não tem como. Agora no norte é o contrário. No norte, 4 horas da tarde já tá tudo escuro já. No e sul 8 também. Horas da manhã fica claro, entendeu? Aqui é o oeste, né? O é leste. Vamos, não aí, sei. vamos seguindo. Vamos coçando daqui a pouquinho ali no estádio. A dificuldade vai é, ser achar Holanda. vaga para estacionar, pelo menos o que o japonês falou para mim, o japonês chegou, milagre, né? Ele chegar na minha frente, então ele já tá lá me esperando, ele ah. falou que tá difícil para achar vaga para carro lá, ele teve que pegar um estacionamento pago. Diz que é 40 pau, filho, se eu não juiz uma prova, não. 40 conto para você deixar o carro lá, não tem limite de hora, mas 40 conto, né, filho, se eu não juiz uma prova. 40 é 40, filhão. 40 dá para comprar duas caixas de Heineken. E é isso. Então eu tô vendo que vai ser mais uma dificuldade, mas vamos ver se o modo selo Júlio já ativa. Ou se o for beber cerveja no estádio, que eu acho que o Rodrigão toma umas. Dá pra comprar quatro latão. Que acho que é 8, 9 dólares. Pelo menos aqui na Califórnia é esse valor. Cada show que a gente vai assim é esse valor aí. 8, 9 dólares. E a gente consegue deixar na rua mesmo. Aqui não tem perigo mesmo. <risos> <risos> The world been dying, days is number, check the climate, I'm sick of this They had brain scheme to get the riches quick I played a long game with Serene scene and it whipped us quick From the back room to the hearts, I'm in the thick of it I grind too hard for y'all not to see me a star, bitch, I'm raising it Rolando, pô, aí, tá vendo? Falei que era na Flórida, agora confirmou Eu não tava prestando atenção quando ele falou qual o lugar que era Eu tô longe, mas pelo menos não paguei estacionamento, rapaziada <risos> Eu pensei que ele ia pagar os quarentão, o Rodrigo é muito bom. Se elogio de até mesmo, encostei o carro aqui, tá ligado? Tem essas bikes aqui, tô quase pegando essas bikes aqui, mano, ó. Você pega ela e vai... É caro, vai mais fácil ir com o carro até lá. É caro, do mesmo jeito, essas bikes aí. Tem o um estádio, tá ligado? Mas eu não sei se lá vai ter como deixar ela, então eu vou é andando hoje. Essas bikes pode deixar em qualquer lugar, Rodrigão, não tem esse carro não. Isso aí é transporte público, pô. Chegou lá, deixou lá e acabou. A Uber que se vira pra pegar depois. Não tô de chinelapa porque você tá ligado, no estádio embaçado, né, mano? Mas vamos que vamos. Aí, rapaziada, deixa o carro longe. <risos> Tem perigo de roubar mesmo. Aqui tinha vaga, devia ter deixado. Tem perigo de roubar sim, tá? Não vem com essa, não. Só tem que seguro. Roubou, acabou. Pagou, recebeu outro. Sem burocracia nenhuma. Tá mais pra cá. Mas ali tá mais movimentado que a avenida, tá ligado? Aqui, rapaziada, no mesmo que os Estados Unidos, mas a gente tem que tomar cuidado, tá ligado, rapaziada? Não, bagulho de mas esses pedaços aqui de estádio... Oh, se ele parar de tem. falar, dá pra ouvir os gritos. Mas eu tô com o meu Sério? celularzinho aqui, carteira no bolso, chave, oh. graças a Deus, Estados Unidos te dá segurança, cara. 
E esse bairro aqui é o Pine Hills, né? Eu mostrei pra vocês aí. É... Acho que foi o último vídeo que eu fiz, né? Hum. De uma cidade humilde na periferia. Que é considerado como periferia, mas tá do lado de tudo. Do lado do estádio do Orlando. E vamos aí, né, rapaziada? Não, periferia, é gente. Vocês é mostraram um pedacinho da rua aí. Eu sempre bati é nessa tela com vocês. É e o planejamento fogo. tem que ser primordial na sua vida, sabe? O custo de vida Concordo. aumentou. Se hoje um aluguel aqui nessa cidade, que é periferia, é em torno de 1.500 dólares por mês, você tem que trazer no mínimo 3 a 4 vezes a mais o valor do aluguel. Então colocar no mínimo a sua caderneta. E se for apartamento, tá? Ah, o preço 1500, aí tá mais 1.500, falar. mais 1.500. Olha quanto daí. Quatro Eu tô dizendo quanto? o mínimo, rapaziada. Quatro, o mínimo, quanto 500? mínimo do mínimo. Orlando era considerado o custo de vida. Mais baixo, mas parece que tá bem caro lá, hein? 4, 4. Então, essa é a diferença de San Diego pra lá, pra Orlando. Ah, beleza, aqui você tá querendo garantir já o aluguel. Mas aqui é o aluguel e o depósito. E o depósito, às vezes, e o depósito nem sempre é o valor é, do aluguel. Às vezes é 30, pode chegar até 50% aí. Eu mesmo, eu paguei aqui, acho que 60%. Não, é, 40% do aluguel pra mim poder entrar aqui. Então, é só tem a vantagem. Mas mesmo assim, você tem que ter os 4.500 só para o aluguel. Né? Não tem nem falou depósito. A vida mais barata dos Estados Unidos. Chegou a pandemia, as coisas mudaram. Se você vai pegar um quarto, um estúdio, é mais tranquilo, mas é mais difícil de achar. Quarto é mais fácil, estúdio é muito difícil de achar. Que rapaz... O estúdio é ideal, gente. O estúdio é ideal. Se você achar um estúdio, gente, em qualquer lugar dos Estados Unidos, abaixo de mil dólares... Vá, vá, que aí talvez você outro dia na sua vida ache um outro troço desse assim, mas mil, mil, gente, dólares, é um quarto privado, e olhe lá, que é sem banheiro, com banheiro deve ser uns 1200, tá, é, então, você já tem noção aí. Estamos chegando próximo já. Tem... Ah, o estúdio que eu ia falar, é uma kitnet, tá. Quando fala estúdio, mas é kitnet. Polícias podem botar lugar ali. Mas não é igual o kitnet do Brasil, não, gente. É uma senhora kitnet, tá? Mas você pode ver que a segurança tá bem de boa. Eu vou tentar atravessar, fazer um gato aqui, tá ligado? Eu faço isso em casa. Eu vou tentar dar um gato aqui. A galera tá aí na pé também, inteligente. Pensou que nem eu, tá ligado? Vou virar aqui. Depois eu vou pegar esse negocinho, mano. Essa bicicletinha aí, tá ligado? Pra voltar. Eu falo pra você, mano. Meu colher é louco, rapaz. Bem, rapaziada, cheguei na área do estádio. Uh! Consegui nem trocar ideia com vocês direito. Agora pra procurar Porra, o, o gate. Longe a. pra caramba, né? Onde que é o você Japa, parou, tá? Rodrigo. Aí é complicado, é Muito hein? grande o estádio, cara. Devia ter pegado essas baiquinhas, marquei, mano. Próxima vez pra voltar. Pra pegar o carro, eu vou pegar essas baiquinhas, tá ligado? Caraca, moleque. Lotado, velho. Lotado, lotado, lotado. Se liga. Caramba, mano. Pensa. Um lugar lotado. Pensa. Gente, pra caramba, mano. Agora tem que achar qual que é o gate aí, né, mano? Olha isso. Entupido, meu parça. Uau. Passa um pano, rapaz. Passa um pano no bagulho. Como tá cheio. Olha o nome da, 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 da rua, mano. Rio Grande. Olha lá. Olha lá. Mano, chegamos aqui. Já tem aqui, ó. Filmando também pro blog dele. Estamos hum. na fila aqui, o bagulho quem foi meio é louco. Vou até mostrar aí pra vocês. Tá quem é esse Nada. novo é, integrante aí do. Não, mas eu cheguei cedo. Ah. O Rodrigão falou que ia chegar às 6h15. 6h15 eu tô lá e eu tenho áudio, hein? Eu tenho áudio. 40 minutos no trânsito, rapaziada. Isso é louco. Mano, vocês têm uma noção como é que tá o bagulho aqui, ó. Até que é meio desorganizado. Né? Eu não sei como é que funciona. Ó. Ah. Ah, ah. O povo tá cortando fila pra caramba, dá um de louco, entendeu? Aí, rapaziada, ó. Papai, qualquer um consegue cortar fila aqui, né, mano? <risos> né, na lata, né? Pô, pô. Isso é uma coisa que acontece em qualquer lugar, parte do mundo. Depende de estar nos Estados Unidos ou não. Tem cada pessoa aqui, irmão. Dá, dá uma voadora. Tá cortando fila, velho. É, pensa que ia rolar tretinha aqui, porque é desorganizado. O Brasil é mais organizado? Você já foi no Brasil? Chega todo mundo de uma hora. É. Tá vendo a fila que tá, rapaziada? Só pra você ter uma noção. 
Eu fui no jogo do Real Madrid contra a Juventus. Foi essa mesma bagunça aí. Eu furei fila porque tava todo mundo furando fila. Falei mesmo. E a galera tá vindo tudo por aqui. Não vou, não sou exemplo pra ninguém. Então não me sigam. <risos> tá cortando a fila, mano. Nós estamos aqui certinho, ó. Famoso, o Brasil não sai de dentro da pessoa. É isso aí. Brasileiro em qualquer lugar. Mas é, gente, porque não dava. Se você ficasse na fila, você não ia entrar. E provavelmente muita gente chegou no segundo tempo. Pra vocês terem noção, eu assisti num lugar que não era pra eu estar. Depois eu saí no segundo tempo porque ninguém chegava. Aí quando deu o segundo tempo, chegou a pessoa, eu fui sair e fui pro meu lugar. Que era do lado. Mas enfim, pra você ter noção como tava difícil. Japonês guardou fila pra... E essa pessoa entrou no segundo tempo. Então ela perdeu o primeiro tempo todo tentando entrar no estádio. Pra nós aí, sabe aqueles holder, tá ligado? 20 contos você dá pra ele depois. Vamos passar aqui agora. Não parece que nem tem muita exigência, tá ligado? Tomara que não aconteça nada aí, né, papai? É, não vi nada, né? Não? Olha lá. Até agora não vi nenhuma briguinha, nada de time, nada, pá. Tem, bras... tem brasileiro pra caramba aqui, hein? Eu tô explicando pra galera no vídeo aqui. Pode falar, ó. Tá explicando pra galera no vídeo. Ah. Tá com a cara na lá. Ah, não, tá aqui, tá aqui, ó, a distância. Briga, briga, briga aqui entre times não tem problema. É. é aqui é só vocês confundem. É, isso galera. aí, é Nossa, misturado. Fila. Não tem esse negócio de, de rival. É tudo misturado. Aí estamos dentro, ó. Vou mostrar ali o ingresso, tá ligado? Corta a fila ainda tá apressadinho, papai, você viu? É. Corta a fila ainda tá apressadinho ainda. É assim mesmo. Olha lá, corta a fila ainda tá apressadinho, folgado pra caramba. Ou, oh, se rola uma treta aí, sou o Rodrigão, hein? O Rodrigão tem cara que entende das, das paradas, Paranauê. Olha o maluco ali, ó, marrentão. Hum. Só vai, Rodrigão. Sou mais tu, hein? E esse Japinha aí dá um golpe de karatê. Deu, mas foi, meu pai. Quase, hein? Demora. Tamo aí, entramos no bagulho. Mas no início ele falou que não gosta de futebol e tá indo pro jogo de futebol. Pô, tá se contradizendo, Rodrigão. Como é que pode isso? Ó, oh, papai, dá pra pa... Lourinha ali do lado, hein, linda. Passar, hein? Ela nem, tipo assim, hã? É, bem desorganizadinho, rapaziada. Achei que fosse mais organizado, hein? Não. Entrada, pá. Na verdade, papai. Hã? Na verdade, ele, a galera aqui tem o mesmo erro que no Brasil. Todo uh -huh. mundo quer deixar pra chegar na última hora, entendeu? Uh -huh. Aham. <risos> e sai correndo. Olha quanta galera aqui, tava vazio, papai. Olha lá, tava vazio, rapaziada. Mas entramos, ó. Entramos. Olha lá, não veio servir. Olha lá a cerveja, pá. Não sei quanto que é. Mas só uma coisa pra Eu já pensei querendo fazer o vlog dele lá. E o Rodrigão vai interromper ele agora. Vocês, rapaziada, o legal aqui, é tipo, eu tô com meu celular aqui, tô com a minha carteira, chave, segurança, mesmo estando aqui no estado. É, isso aí é outra diferença. Você pode ficar com o celular na mão. Diferente do Brasil, provavelmente. Ai, cheio de gente. Eu fui no Brasil assistir um jogo. Do Flamengo, eu sou flamenguista. Ou, oh, tá maluco, cara? <risos> Nem meu relógio. Não sei se vai dar pra ver, mostrar aqui pra vocês aqui. Ó. Oh. Tive que deixar em casa pra não. Vocês sabem, né? A gente é muito seguro, porque todo mundo respeita, tá ligado? Não por desorganizado, mas mesmo assim. Não respeita, é que as leis funcionam. Então respeita. Não respeita só por respeitar, não, Rodrigão. Tem que falar que as leis funcionam diferente do Brasil. Que. Enfim. Sim, sabe? Quanto que é o ingresso aqui, babai? Eu já falei pro pessoal, ó. Ingresso aqui, ó. Quanto tá? O mais barato é 100 dólares. 100 dólares mais barato. Uou! What the fuck? 100 doleta? Sem doleta. <risos> Bora. Aí você converte. Pô, dá quase 600 conto. Mas, mano, sem doleta. Ou. Oh, é. Que, sei lá, uma semana eu comendo fora. Vários de McDonald's, vários Wendy's. Tá maluco. 100 doses é muito grana. Dá não. Parei. 300 e mil, 100 dólares mais barato. É o mais barato, como ele tá Chelsea falando. Chelsea versus Arsenal, né, mano? É a final da Florida Cup. É a final do quê? Da Florida Cup. Florida Cup. 
Final da Florida, Florida Cup. Cup. Nem eu sei, tanto que eu entendo futebol. Tá sabendo legal, Rodrigo. Vamos subir, papai? Mas vamos subir, então. Legal, papai. Você ah. aqui, ó. Ah. aqui. Legal, papai. Vou acabar pegando essa gíria aí do Rodrigão. E aí, papai? Ah, olha isso. Ah. É misturado as torcidas? É misturado as torcidas? Gente pra caramba, mano. Que legal, mano. É tudo misturado Muita e gente. não dá pau, tá ligado? Olha lá. Galera, que é do Arce, não? É do Arce, é do Chelsea. Depois desse vídeo aqui, eu legal, vou ver mano, só mais briga. um. Tudo misturado e não dá briga, mano. Vou ver só mais um de treta. E... Vou pro TikTok. Ficar no TikTok. Fechou? Pelo menos até agora. Tem bastante família, criança, tá ligado? Não dá briga não, mano, ó. Tudo lindo, maravilhoso. Ó. Aqui é a estrutura do estádio, pra vocês terem uma noção. Caramba, é grande, papai. Bom, né? Grandaço, mano. Vamos ver se a gente se tromba uma galera aí, né, papai? É, já trombamos os inscritos aí, trombei o inscrito. Já. Eu cheguei, logo eu cheguei. Já chegou, né? Cheguei, trombei o inscrito. Tem bastante brazuca aqui, rapaziada. Inscritada, né? Tá trombando isso daqui. Olha o tamanho do estádio, mano. Que loideira, rapaziada. Tudo lotado, mano. Ó, os carros, ó. Meu pai, meu carro, meu carro deve estar lá, lá na frente, lá. Sabe aquele lá, ODP lá? OPD? Tá lá. Tá aquele lá, tá ali. Tá pertinho, mano. E sabe quando eu gastei? Selo Júlio da prova, nem um centavo. É mesmo? Olha lá. Tá bem ali, ó. Depois ele faz isso antes. Uma dúvida, ele apontou pra lá ver agora. Será que ele marcou no celular onde tá a localização do carro dele? Porque, mano, acredito que ele andou ofegante na hora que ele chegou no estádio. Tá longe, hein? Se não marcou, perdeu. Vou mandando aqui. Ficar no mínimo duas galera, horas procura. procurando o carro. O cheiro tá bom, né, papai? Olha, mano, já dá pra ver ali o bagulho. Olha lá. 204, nosso? Tem lugar direitinho também? Tem. Ó, oh, rapaziada. Uau, olha isso, mano. Olha a visão. Eu fui no Azteca. Esse tá mais organizado, porque tipo assim, mano, era bagunça até pra você andar na arquibancada assim, ó. Pra procurar a cadeira. Você é louco, João. Olha isso. Olha aí. Confusão é só pra entrar mesmo. Depois que tá lá dentro é suave. Ô, oh, desconfortável isso aí, hein? Cadê as poltroninhas macia? Estados Unidos, país de primeiro mundo, pô. Cada um tem um lugar, tem que contar onde tá o lugar, tá ligado? Que louco, velho. Suena, Olha, mano, o bagulho é louco, hein? Ó. Oh. Que doideira, velho. O de é lindo, papai. Não sei nem o que é isso, velho. Nem sei o que é isso que você tá falando. Vou fazer uns takezinhos exclusivos. Mano, tamo no quadrado já, tá ligado? Olha lá, ó. O bicho foi dar uma aquecida. Zerou o comando da bola? Dali, dali. Que loucura, tá rapaziada. Frio. Já tinha tá ali, pá, né? Tamo aqui. Suave na nave. Oi, é. Oi, é. Vocês viram lá, né? A cadeira. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, ó. Ou. Oh, o bagulho. 100 dólares pra sentar nesse. Bagulho de alumínio aí. Sem condições, né? Suave na nave. Oi, é. Oi, é. Já tô com fome, já. Tô com fome, já, rapaziada. Tem máquina no bolso? Ó. Olha isso. Loucura. Vai quebrar, vai quebrar. Tem que fazer uma. Olha lá, rapaziada. Começa o jogão, então. Vai que vai, então. Começou, rapaziada. Na falta, já de cara. Que loucura, tem que ter falta, tem que ter falta. Gosto pra caramba, mano. Agora, hein? Será que é gol? Não. Tem chance. O goleiro tá ali já. Gol do Arsenal. Gabriel Jesus não fez gol na Copa, mas fez gol no Arsenal. 
Grande merda. Mano, que tranquilidade que assistir um jogo aqui, cara. Todo mundo se respeita. Torcida toda misturada. Que massa. É isso aí. Isso é bom. Ó, todo mundo tranquilinho. Arsenal tá ganhando de 1 a 0. Gol de Gabriel Jesus, tá ligado? Que vibe diferente, cara. Olha só. Aqui é careca do coach, pá. Você acha que a galera que já conhece? Já conhece? O Cariane ali. Ah, o Cariane aí, olha. A galerinha toda aí, mano. O Japinha fazendo vlogzinho. Rapaziada, é o seguinte. Eu não aguentei ficar no segundo tempo, não. Muito calor demais. Não é pra mim, não, rapaziada. O Japa ficou lá com o Renato Cariane. Ele não gosta de futebol mesmo. Pô, tá maluco. Arsenal e Chelsea. Nem sei quando é que eu vou ver isso. Com o coach Rubens E eu vazei, rapaziada Muito quente demais, também tô cansado Mas, cara, você viu aí, eu tô no meu celular agora, pá Entendeu? No escuro aqui, cheio de polícia Tá bem tranquilo, sabe, pessoal? A gente tem que tomar cuidado, mas mesmo assim, cara Tô bem feliz de ter conhecido E assistido pelo menos metade do jogo Dos dois fenômenos, né? Thiago Silva de um lado Gabriel Jesus do outro Bem legal então, vamos Tá continuar sabendo jogos, legal, hein? Um pelo bagulho. menos isso é verdade então, Bora pro vídeo eu nem lembrava é ao redor do, Chelsea, do estádio, ó. Chelsea. Tá bem tranquilo, tá vendo? Mó confusão estádio, pra entrar e mó suave tá pra sair. Acho que muita gente ainda tá esperando o jogo acabar. Camping né? World Stadium. Stadium. Ah. Acho que eu vou pegar esse bagulhinho aqui, viu, rapaziada? Acho que eu vou pegar esse... Bird. Essa parada aqui. Bird, eu acho que é Bird. E de patinete, porque tá longe, 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 longe o meu endereço. Não, esse é o Lime. Lá. Acho que eu vou fazer. Acho que eu vou pegar esse aqui, gente. Nem sei como que funciona. Mas eu vou tentar pegar. Aqui em bateria aqui, tá vendo? Aí, ó. Só escanear isso aí, pô. Vou tentar pegar esse daqui. Deixa Baixar eu o app, botar o cartão de crédito ah. e é isso. E eu vou com ele. Ó, pesado, cara. E eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei pra ir com ele, tá? Ó. Bem, rapaziada. Tava sem bateria o negócio. Não consegui, pior que do outro lado tinha vários Eu quis cortar esse caminho aqui pra não pegar Pra ficar mais perto, né? Então tava sem bateria, vou ver se eu encontro um pra rua aí Porque, cara, tá longe pra caramba E com um bagulhinho, né, chega rapidão Vamos ver se eu acho outro Tem outro ali, rapaziada No meio do nada, vamos ver Se eu consigo pegar esse daqui, agora Esse vai dar certo, tá esse vendo? vai dar certo, Rodrigão Vai dar certo Tem um parado aqui, vamos ver A gente consegue pegar esse daqui, vamos ver Tem bateria também, ó Vamos tentar Consegui, rapaziada Consegui, olha que legal. Uhul, patinetinho. Bora então, rapaz. E... Rapaziadinha <risos> do céu, livra a cara esse bagulhinho, mano. Depois bagulho eu quero corre. ver quanto que vai ficar. Porque, mano, vou te falar, errei caminho várias vezes que no GPS do carro. Então, eu precisava entrar numa sua que nada a ver, tá ligado? Mas, mano, ó, muito bom. Quebra o galho do caramba esse aqui. Eu sinto que já estamos chegando perto, tá ligado? Você tá maluco. Os manos, olha só, a polícia passando toda hora. Outro país, outro mundo mesmo, rapaz. Olha só. Aquela celular tá embaçada, eu sei. Mas é bom vocês acompanharem tudo o vlog, porque um dia você vai precisar nessa situação que nem eu, assim, ó. Não vai saber. Tá descarregando, hein, Rodrigo? Vai evitar de pagar o, o carro. Então você pode alugar um patinete. Talvez saia um mais final. em conta ainda. Mínimo eu 10. 10 ou 15. Eu prova demais. E eu acho que eu tô lembrando o caminho já. Eu não Olha sei. Olha só, San Diego é caro, isso Tá vendo? Eu sei que a câmera do celular tá embaçada, mas dá pra você ter uma noção, ó. Estamos chegando ali, ó. É ali mesmo, onde eu deixei o carro. Agora lembrei, ó. Filé é demais, você é louco. Muito bom o negocinho. Quero ver Sim, quanto vai custar agora, que eu errei vários caminhos, ó. Fez. Ó. E você vai tirando uma brisinha, entendeu? Ele vai devagarzinho. E você vai tirando uma brisinha ainda. É, mas dá pra e, acelerar. Rapaz, cheguei aqui. Aí, ó. O carro tá aqui. <risos> Vou encostar aqui o bagulho. Tem umas biquinhas também, pra sua vez eu pegar uma bike pra saber como é que é. Vou subir o negócio e vou dar end aqui no aplicativo pra desligar. E pessoal, eu andei... 18 minutos, porque eu errei caminho várias vezes, e um total de 10 dólares. Eu acho que vale ah, é. a pena demais. Se eu tivesse colocado Falei. no estacionamento, eu ia gastar 40 dólares, né, perto de estádio de futebol, ainda mais jogo do Arsenal. Então, vale muito a pena. A próxima vez eu não vou errar caminho, vai custar uns 5 dólares. Nossa. Bora continuar. Aqui, deixa a lapinha. A noite foi bem boa ontem. Olha só, como o dia tá lindo aqui hoje na região. Cheguei ontem do jogo, já fui trabalhar no inglês da sobrevivência, rapaziada. E, meu, e fui dormir 4 horas da manhã. Acordei agora, 8 horas da manhã, o sol tá estralando. 
quente pra caramba, mas tá um dia maravilhoso, rapaziada. Graças a Deus, cara. Eu não sei como tá a câmera, se tá com reflexo aí, se tá com áudio, tá bom. Tá ótimo, Rodrigão. Tá ótimo. Rapaziada, é o seguinte, cara. Vamos falar um pouquinho de custo de vida agora, que é o que importa. 26 minutos. Né? Eu quis levar vocês junto comigo, porque vocês sabem que eu, onde que eu vou aqui, né? Eu gosto de compartilhar minha rotina com vocês. Eu você amo isso, Rodrigo. Só que eu achei que o vídeo era sobre o custo. Aqui no Não futebol, sobre o rolê. Né? O do estádio, mas... como é que é a tá organização. Valendo. Então vocês poderem conferir um pouquinho. Rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre carro primeiro. Hoje em dia, a prestação não mudou. Hoje você consegue comprar um carro aí com 400 dólares por mês, né? Pagando a prestação dele. 410, 450, né? O que... Isso é verdade. Vamos ver a entrada agora. Diferenciou aqui 450, você não pega um carro mais top que nem você pegava antes. Agora você tem que pegar um carro mais velho. Pra ficar nessa mesma parcela de 400... Eu falei no outro vídeo anterior. É sobre isso. 400. Fora isso, você tem que pagar o seguro do teu carro. O seguro depende da sua idade, né? Quanto mais velho, mais barato fica o seguro. Então, em torno aí de uns 180 a 200 dólares. Seguro? Oh, mas Orlando não era mais barato? Ah, porque você não tem habilitação. Tem isso também. Né? Se você tiver carteira do Brasil com muito tempo, aí você... Tem isso, é verdade. Você vai conseguir pegar... É porque aqui na Califórnia, gente, todo mundo pode tirar a habilitação, independente do seu status. Chegou aqui, irmão, só ir lá e pedir a sua habilitação. Pedir não, solicitar, né? Fazer o processo, enfim. Um seguro mais barato. Você que é novo, 21 anos de idade, 22 anos, é bem capaz de você pegar um seguro mais caro, de 200 e pouco. Eu pago... Isso é verdade. Isso é verdade. Gente, é um lugar que quem tem 21 anos não se cria. <risos> Muita gente fala, ah, eu queria estar anos lá nos Estados Unidos. Mano, é que você vai ficar fazendo as coisas na encolha, tá ligado? Mas você só pode fazer tudo aqui com 21, tá? Meu amigo mesmo. Só pode ir num bar uma primeira vez com 21 anos. Aniversário dele de 21. E todo feliz. <risos> que antes ele não podia entrar. 80 dólares de seguro, porque eu já tenho muito tempo de carteira. Então eu acho meu seguro barato, 80 conto por mês. E seguro aqui é obrigatório. Não tem como você ficar sem seguro do teu carro. É obrigatório. Em New Hampshire não é obrigatório, né? É um estado vizinho de Massachusetts. Não é obrigatório você ter a, o seguro do carro. Mas é sempre bom ter seguro, né, gente? Mas aqui na... É obrigatório, gente. Porque qualquer coisa... Você achona, né? Não tem dor de cabeça. Na Flórida é obrigatório o seguro de carro. Bem, água... Califórnia também. Inclusive, se você tiver sem é, seguro no seu carro... É, fica suspenso a sua seu carro de direito de dirigir. Se você for pego, imagino que deve ser guincho, multa e é isso. E luz, depende do lugar que você for morar, principalmente em apartamento, a água já é incluso. No meu caso, que a casa não é incluso, então eu pago em torno de 90 dólares por mês de água. A minha água já é incluída já no meu aluguel já. Então isso aí eu não tenho essa despesa. Olha o tamanho da minha casa, rapaziada, tem que aguardar todo aquele terreno. Então eu acho que eu vou ter que ver esse vídeo, Rodrigão, que eu não sei o tamanho da sua casa. Que é barato, 90 dólares por mês, né? E isso que eu exagero um pouquinho às vezes. E na luz eu pago... Pelo que ele tá falando, a casa deve ser muito grande. Então, realmente tá barato. 90, 50, 90 dólares por mês de água? 120 dólares. E isso que o ar-condicionado tora o dia? Aí não. Aí já é outra parada que não tem comparação com a Califórnia. Aqui se demole e piscou é 200 dólares de luz, tá? Piscou. Todo, 24 horas por dia, pra casa ficar ambiente. E... Aqui na minha casa é a média de 100, cento e poucos dólares. Sem ar-condicionado. Porque também estamos no frio, mas no verão é ventilador 24 horas. Que não dá condição. E minha casa é dois andares, você sabe o tamanho da minha Olha isso aí, ó. Eu tenho que ver esse vídeo. Minha casa. Eu não acho caro. Eu acho que devido a minha casa ser nova, o sistema de ar-condicionado, o sistema de luz é inteligente. Então ele é um sistema mais econômico. Concordo. Pode ser isso também. Porque é um, um sistema da atualidade. Mas casa mais antiga do que a minha, vamos dizer que você vai pagar em torno de 280. Tá vendo? Porque a casa dele é nova, tem essa estrutura toda pra iluminação. Porque senão, é esse valor aí. Ah, quando tá todo dia ligado, Ih, sai fora, irmão. 290 dólares por mês. Né? Se for uma casa menor, 200 dólares. Se for um apartamentinho, em torno de 150 dólares a sua conta de luz, tá? Todo mês vai então, tá aí. esse preço aí. Tá bom, rapaziada? Então, fiquem cientes disso. De 100 a 300 dólares, uma média. Só pra vocês terem uma noção. A grama paga 80 dólares pra cortar por mês, então. E aí vai lá e corta duas vezes por mês a grama. Isso é coisa de quem mora em casa. 
então eu não tenho essa preocupação. Já está incluído aqui na manutenção do condomínio, eu moro em, em apartamento. Para mim não precisa fazer nada, meu terreno também é grande, mas geralmente quando você aluga uma casa, a grama já está inclusa, você não precisa cortar. Só... É, que aí está falando. Alugado, como dele é comprado, que é dele, que acho que está falando, você tem que pagar 80 dólares por mês. Ele quer pagar, né? Talvez ele poderia cortar, mas ele pode. Tá certo, Rodrigão. Tem coisas que não vale a pena a gente fazer, não. Se tem dinheiro pra pagar, pague. Só quando você é dono. Eu tô falando pra vocês um pouquinho da minha experiência, né? Quando você é... Tá certo, Rodrigão. Tô entendendo. É dono, você vai precisar cortar a sua própria grama. Agora, quando você aluga a casa ou apartamento, você não precisa cortar. Então, é um gasto desnecessário. Vamos lá, gasto com gasolina, rapaziada. Hoje em dia, só pra você ter uma noção, pra encher o tanque do Fusion, é em torno de 50 dólares. Então vamos dizer que você gasta 50 dólares por semana, né? Um tanque por semana. Então é 50, 50, 200 dólares por Tá, você quase não roda então. Cê... É. Ele tá dando a experiência de que você não roda. Mas se você rodar bastante. Eu tô falando de quem faz delivery aí, hein? Isso aí é mais ou menos dois dias, em Três dias. É porque o Fusion dele acho que é híbrido. Então é bem econômico, né? Por mês, o total seu de gasolina mensal. Isso enchendo o seu tanque uma vez. Ou, oh, eu pagava 400 sem ser híbrido, tá? Então, como o dele é híbrido, é 200. Eu penso assim, eu, eu acho que é esse o valor. Tá, 400, 500 dólares eu pagava. Não lembro o valor exato vez por semana, né, deixando ele até o talo e fuso é econômico, vocês sabem disso então eu tirei essa base para é, faz uma média de 40, 42 milhas por galão, vocês têm uma noção comida, a comida é feita por semana rapaziada, né, geralmente todo mundo faz compra por semana, ninguém faz compra por mês eu não faço compra Rodrigão, eu sou uma exceção Rodrigão, que nem faz no Brasil então vamos dizer que você tire 100 dólares por semana de compra daria um total de 400 dólares por mês Boa. de comida, né é isso aí. O dia que eu resolvi cozinhar, gente, eu gastei acho que até mais. Mas não, acho que é 100 dólares, é, dá pra você comer muito bem. Coisas boas. Carne, frango, ovo à vontade, pão. Ixi. Porque você compra, mano. E é só você, vai comer, mano. 100 dólares pra você comer de comida, pra você preparar, é coisa, tá? Eu quero ir no mercado um dia. Quer dizer, alguém tem que ir no mercado, eu não. E levar 100 dólares para ver o que, que dá para comprar e quantos dias ele vai durar com aquele mantimento. Mas põe aí uns 700 dólares de comida total. Aí não, hein? Tá comendo caviar? Mentira. Caro, 700 dólares. Não sei como é que é o custo de vida dessa pessoa. Comprando na rua, comprando pizza, às vezes no sábado e junto com a compra mensal. Isso por uma família, tá? Uma família. É, se for comer fora, dá... fora a comida que você compra, comer fora, dá um dinheiro a mais, certeza. Então eu gasto, tô arredondando pra 400 de comida que eu como na rua. E 400 pra dentro de casa, é mais fácil comer na rua que tá tudo preparado. E eu não tenho gasto nenhum, ou não tenho trabalho nenhum. Vamos dizer que... Não é porque... É... Que eu não quero, é porque eu não sei cozinhar mesmo, minha comida fica horrível, tá gente? Um casal e dois filhos, um exemplo. Né? Então você vai gastar em torno de 700 dólares por mês. Depende se você for bem mão fechada, econômico, não gastar com besteira, cai para 500 conto por mês. Lembrando que você está chegando agora, você precisa fechar a mão para você não passar dificuldade. Bem, pessoal, essas aqui são as... Falou tudo. Chegou agora, irmão. Raspa, raspa a tampa. O tasco lá, irmão. Mão fechada. Vai por minha experiência própria. Casa Stone House, tá? Você consegue alugar em torno de 1.700 dólares por mês. 1.800, vai depender da localização. Quantos quartos? Eu vou pra ir agora. 1.800 dólares? Uma Town House? Tá maluco? Aí tá barato demais. Tá? E da qual tiver disponível também. Lembrando que essa casa aqui tem três quartos. <risos> Mano, três quartos, 1.800 dólares. Ô, oh, 1.800 dólares é um estúdio aqui em San Diego. É um estúdio, pra vocês terem noção. Ou um apartamento de um quarto. Eu não sei se eu ouvi bem, não. Isso aqui eu tô passando mal. Três banheiros, né? Então, geralmente o povo aluga pra... 
Três banheiros. Pera aí, cara. Tá querendo me humilhar? Não, para, 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 para. para. Pera aí, eu vou voltar que eu quero ver se ele falou 1.800 mesmo. 700 dólares por mês, 1.800, vai para Stone House, tá? Oh. Você consegue alugar em torno de 1.700 dólares por mês, 1.800, vai depender da localização, tá? E da qual tiver disponível também. Lembrando que essa casa aqui tem três quartos, três banheiros, né? Mano, então, ah. geralmente o povo aluga para fazer república. Então, esse lugar aqui que eu tô mostrando para vocês é cheio de república. Mas é bonito pra caramba. O povo aluga e divide os quartos, tá ligado? Olha como é bonitinho, rapaziada. Stone House. Casa de... Mano, assim, divide cada um com um quarto, né? Sim, não dividir o quarto com outra pessoa. Tipo, duas cabeças em cada quarto. Pô, não. Tá barato, 1.800, pô. Geminada, a gente que fala no Geminada, eu não sei. Ó, mas ó, bonitinho, tá vendo? Então, você vai encontrar aluguel aí de quarto a partir de 700 dólares por mês. Já tudo incluso, não precisa pagar mais nada além disso. Quarto com banheiro em... Privadaço, 700 dólares. Na Flórida, tá barato demais. Em torno de 1.100 dólares, né? Com suíte. Mas é bom que é tipo um estúdiozinho, né? E a... 2.500 com suíte. Perfeito. E a casa toda em torno de, vamos dizer, de 1.800 a 2.200. Lembrando que antes da pandemia, isso aqui não passava de 1.200 dólares por mês. Mas por que que aumentou, gente? Não tinha que abaixar? Não entendi. Mas tudo bem. Mas hoje as coisas mudaram, né? Muita gente fala assim, pô, Rodrigão, tá um sonho longe pra mim, cara. Como é caro o custo de vida aí? Gente, eu tô falando pra vocês da Flórida. Flórida é o custo de vida mais barato que tem nos Estados Unidos, na minha opinião. Flórida e Texas, eu acho que Texas aí me tá ganhando um pouquinho. Mas eu vou falar pra vocês, rapaziada. Não esquece que aqui você não ganha, que nem o Brasil, um salário mínimo por mês. Aqui você vai gastar em dólar, mas você vai ganhar em dólar também. Então, você vai ver que não é um salário mínimo que você vai ganhar. Quanto mais você trabalha aqui, mais você ganha. Então... É, concordo com ele. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então o salário vai ser grande, tá ligado? Por isso que eles falam o país da... Do... Mas aí você vai ter como aproveitar? Essa é a pergunta de milhões. Você trabalha 15 horas todo dia. Descansa, sei lá, 5 horas. Porque duas horas você tem que tomar um banho, jantar, comer alguma coisa. Cinco horas para dormir. O que, que você vai aproveitar? Concordam comigo? Eu não sei como é que é na Flórida. Mas aqui em San Diego é outros 500, tá? Oportunidade, porque aqui se você usar a cabeça, você se dá muito bem, cara. Aí, falou a verdade. Usar a cabeça é de para fazer negócio, tipo fazer business, né? Abrir uma empresa, aí dá certo. Mas se for pra trabalhar pros outros, esquece, tá? Esquece. Muita gente, na minha opinião... E lembrando bem, isso aqui não é uma crítica ao Rodrigão, não. Eu tô falando é, em relação a trabalho pra pessoa. Porque você vai trabalhar pra ganhar salário mínimo hora, tá? E tem que trabalhar muito pra ganhar um volume grande. Dá pra viver? Vai dar pra viver. Mas e aí? Vai estar tá aproveitando? Essa é a questão. Esse é o questionamento. Se afunda aqui por bobeira, por ser gastão, porque as coisas eletrônico, né? As, os materiais bem barato, né? Então as pessoas acabam se iludindo com isso e comprando uns bagulho aos montes, tá ligado? Igual eu. Gasto dinheiro à toa. Acho que isso é uma crítica pra mim. <risos> Aí chega na hora de pagar as contas e não tem dinheiro. E o que acontece é isso. Aí quebra. Aí fala, ah, nessas vezes não é desse jeito não. Mas se você usar a cabeça, cara, se você, né, se entrar direitinho e falar, porra, é verdade, o Rodrigão falou pra mim que esse negócio vai ter em promoção sempre, eu não vou comprar. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu acabei de cair numa fake news que eu fiquei possesso. Mas as outras coisas realmente estavam baratas, porque voltou pro preço normal. Mas ela vai entrar, não é Black Friday que decide ela, é porque aqueles produtores eles sempre entram em promoção. Se não ele, outros. Tão bom quanto. É isso. Pra agora que eu não tô precisando. É isso. Gente, não compre nada no início. Quando você chegar. Se você usar a cabeça, com certeza vai dar certo. Por isso todo mundo quer passar até pelo México, atravessar a fronteira e vir pra cá ilegal. Uma coisa que eu não recomendo pra vocês, eu sempre falo, mantenha teu status legal aqui porque vai abrir várias oportunidades pra vocês. Não faça isso, cara. Perigo de morte, tá doido, rapaziada. Coloca sua família em risco, gente. Não faça isso. Bem, pessoal, eu sei que muita gente deve ter assustado com o custo de vida aqui. Lembrando que eu tô falando pra vocês um custo de vida pra uma família, você que é solteiro ou você que é um casal, às vezes fica mais barato que isso, porque você vai pegar um quarto, 700 por mês, 
Então, um carro, precisa de um carro 400, os dois trabalhando, daí sobra pra juntar o dinheiro pra se estabilizar, tá? E alugar um apartamento e aí a vida começa por aí. Lembrando que você tá começando do zero aqui, rapaziada. Não adianta você começar rico, porque não vai acontecer. A não ser que você já tenha muito... Muito dinheiro no Brasil. Concordo. Boas palavras, Rodrigão. O dinheiro que eu sei que tem muita gente no dinheiro que nos assiste também. Mas a maioria não é, a maioria é Celio Júlio. Então você tem que usar a cabeça, não se assuste com o custo de vida. O custo de vida é esse, mas o teu salário é aqui também. Não é salário mínimo, não. Toda semana você vai receber o checão, porque aqui é semana e quinzena que você recebe. Você não recebe por mês aqui. Então fica tranquilo que o checão vai pingar e você vai conseguir pagar as tuas contas. Mas lembra... Pagar as contas. Falou tudo, Rodrigão. Pagar as contas. Esse país aqui... Não se iludam. Não é porque você faz, sei lá... 3 mil, 4 mil dólares no mês que vai sobrar esse dinheiro todo. Não, bem menos. Abre muitas portas e também o material é o que mais vai te consumir aqui. Você tem que tomar cuidado, o barato pode sair caro. Chega aqui e guarda o teu dinheiro e vai... Concordo, Rodrigão. Comprando conforme a sua necessidade. Rodrigão, Espero sempre com bons conselhos. Com esse vídeo. Vlog Ajudou, de Ajudou, sim. Gigantão. Né? Vídeo todos Enorme. os dias no canal. Inglês é sobrevivente. Chegando no canal Machiga. Like. Descrição. Canal da minha filha. Sou inscrito. Na Até o vídeo de amanhã. Fico com Deus. Amo vocês. Fui. Opa, volta aqui. Pera aí, pera aí. Sai daí, pô. Não é isso, não. Vamos lá. Muito bom vídeo, Rodrigo. Pô, tem que escrever certo aqui, ó. Rodrigão. Valeu. Né? Tem que comentar que o vídeo foi bom. Apesar que o custo de vida ficou só pro final, né? Mas foi bom.